So, 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 da sind wir wieder und ähm, <lacht> ich habe etwas Angst. In einem Tag sind die schweren Plasmawerfer fertig und ähm, danach hatte ich gesagt, wir machen den Angriff auf den Alienstützpunkt und das, ja, <lacht> das macht mir auch nur ein kleines, kleines bisschen Angst und ich habe nur ein kleines, kleines bisschen Muffensausen, aber ich habe es versprochen und wir machen es. Okay, Tarnsatelliten sind fertig. Wir haben einen neuen Kontakt. Er sendet ein merkwürdiges Signal. Was soll das denn jetzt? Das so, als wäre er auf der Suche nach etwas. So ungefähr einen halben Tag, vielleicht sogar eine Stunde, bevor... Ach, Leute. Dann ähm, schauen wir erst nochmal, was das hier macht. Will Größe sehr groß, Klasse nicht identifiziert. Ähm, haben wir da... Nein, wir haben natürlich keinen... Ich dachte, wir hätten einen Demon da unten, aber wir haben keinen Demon da unten. Ich muss eben Raven 5 zeigen, was er drauf hat. Es Wir leuchtet. Zum Feind. Verschieden. Sind gleich in Schussweite. Oje, oje. Oje, oje, oje. Okay, ähm, er hat einfach das Ziel aus den Augen verloren und so. Und er wurde ernsthaft beschädigt, nur noch die Nase hier vorne ist ganz... Ähm, ja, wir haben sonst keinen, keinen, keinen Abfangjäger da unten, der sich da irgendwie dem annehmen könnte. Das ist jetzt dumm. Kontakt Wo ist das Ufo? In Südafrika. Okay, sieben Tage Reparatur. Ähm, wir sollten doch echt mal... Wir sollten unbedingt mehr Firestorms bauen. Also ich brauche mindestens noch drei damit ich äh, die Kontinente abdecken kann mit den Firestorms. Ha. Wir warten immer noch auf den Plasmawerfer. So, dann... Wir können jetzt nicht nur unsere eigenen Bla, Plasmawerfer verfügbar, Bla, Partikelkanone... Partikelkanone? Was ist denn die Partikelkanone? Ähm, Schiff Plasma... Ah, Partikel... Das sieht wie eine Mech-Waffe aus. Das... Ist äh, direkt zum Bauen. Okay, ähm, dann... Ja, das hier oben können wir noch nicht machen, weil wir zu wenig Waffenfragmente haben. Dann erforschen wir jetzt die Erzengelrüstung. Hört sich auf jeden Fall cool an. Und schauen wir mal. Bei Waffen. Ähm, wo ist es denn? Ähm, die Partikelkanone. Das ist für unseren Mac. 224 Credits, wow. Und äh, schwere Plasma-Ding, da brauchen wir zwei von, ne, für unsere schweren Einheiten. Wenn wir davon zwei bauen, dann haben wir nicht mehr genug für... Wo ist es denn jetzt? Da, Partikelkanone, da brauchen wir noch 224. Können wir ein paar Sachen verkaufen? Schwarzmarkt, Sektoidenleiche... Reduzieren wir jetzt alles auf zwei, würde ich sagen. Oh Gott, wir haben nur noch 15 Elerium und 8 Alienlegierung. Aber ich habe so das Gefühl, als würden wir jetzt durch die nächste Mission sehr, sehr viel Zeug bekommen. Gut, dieses Objekt hat keinen, kann verkauft werden. Energiequelle. Hm, McDuigen kann... Sucherwrack... Nein, da behalten wir uns wir zwei. Wir müssen unsere verfügbaren Ressourcen im Auge behalten. Ähm, das gibt uns 110. Ist das schon genug? Ich habe vergessen, wie viel es kostet. <lacht> ähm, PPP, Partikelkanone. Und nein! Oh, uns haben nicht nur die Credits gefehlt, uns haben auch Illyrium und Legierung gefehlt. Ah, okay. Dann können wir die Partikelkanone für unseren Mac jetzt noch nicht bauen. Was ja auch nicht allzu schlimm ist. Und wir machen jetzt da, 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 den Angriff auf den Alien-Stützpunkt. Ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert. Könnt ihr es fühlen. So, wir nehmen nicht Rookie McDurb mit, sondern wir nehmen wieder Lemming McAwesome mit. Und da wir ja jetzt super coole Waffen haben für dich, 
geben wir dich die super coole Waffe. Äh, und das Scope. Einfach weil. So, wo ist unser anderer Heavy? Da ist unser anderer Heavy. Alex McCrafter. Du bist unser Grenadier, das ist schon okay. So, du hast noch einen Laser, Vale hat noch einen Laser. McGeck hat immer noch seinen... Wie heißt das Ding? Die Railgun. So, das muss reichen. Mehr Stuff haben wir tatsächlich nicht. Und wir greifen jetzt awesome den Alienstützpunkt an. Kleine Vorwarnung am Rande. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Mission wird. Wenn es allzu lang wird, könnte es sein, dass ich sie in zwei Hälften splitte. Wir landen. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Gut, Einsatzziele. Durchdringen Sie die Abwehr der Basis, neutralisieren Sie alle Invasionstruppen. Wenn möglich, finden Sie den Stützpunktkommandeur und nehmen Sie ihn gefangen. Oh nein. Heißt das Pulsbogen? Ich will nicht Pulsbogen. Warte, habe ich den Pulsbogen dabei? Wer hat den Pulsbogen? Ich glaube... Hat Nerdkatana den Pulsbogen? Also wir seilen uns zumindest schon mal ziemlich episch ab. Was ist mit McGag? Vale inspiziert die Lage. Was diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Die Los Leute? Jetzt? Oder die Aliens? <lacht> Und da kommt McGag runter. Bis okay, McGag kommt ein bisschen später. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Ach du Scheiße, was ist denn hier unter der Basis? Das sieht ja super, super gesund aus. Ach du Heiliger. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach da links. Und ähm, es sieht so aus, als wäre die Basis ziemlich groß und ziemlich lang. Und ähm, wir sollten uns auf eine Seite der Map hier beschränken. Und ich glaube, einfach aus ähm, Overview-Gründen nehmen wir daher die ähm, untere Seite hier. Die untere Seite, oder die linke Seite oder was auch immer. Tja... Wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Daraus machen die wahrscheinlich dieses super eklige Zeug da unten. So, während dieser Mission... Also, ich bin äh, sehr positiv dabei. Ich glaube, wir treffen neue Aliens. Ich glaube, es ist mal wieder soweit. Das ist eine Story-Mission. Es ist eine sehr, sehr schwere Story-Mission. So viel sollte eigentlich vom, vom Titel und von, ja, von der Geschichte hier schon, schon klar sein. Hm. <lacht> es könnte durchaus sein, dass wir neue Aliens bekommen. Es würde mich sogar echt wundern, wenn wir keine neuen Aliens sehen. So. Ich werde auch ein bisschen langsamer vorgehen. Ich meine, ihr kennt mich sowieso nicht, dass ich super schnell irgendwo hinrushe. Aber <lacht> nur zur Sicherheit wollte ich es nochmal sagen. Dieses Geräusch war übrigens neu gerade, was wir gehört haben. Ähm, das heißt, wir haben auf, jede, auf jeden Fall neue Aliens. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, wenn die Mission irgendwie noch länger dauert als gedacht, dann ähm, ja, splitte ich die irgendwie in zwei Hälften und ja, es werden dann zwei Videos drauf, draus, drauf, draus. Ähm, Lemming kann an die Tür. Oh Mann, oh Mann. Also so ein bisschen Muffensausen ist dabei. Ein bisschen ist auch ein bisschen untertrieben, aber wir haben unser Geier-Squad dabei und wenn das nicht funktioniert, dann hätten wir es nicht besser machen können. Es sei denn, wir versauen es total auf meiner Ebene. Also ich versaue es total auf meiner Ebene. Und ähm, alle sind tot. Eine Sache wollte ich übrigens noch erwähnen. Ich habe ja ähm, sowieso schon, ja, bevor, ich, bevor ich die Sache erwähne, ähm, mache ich erstmal auf. Feinde gesichtet. Drei Schweber. 
Das ist ein ja okayer Start für die Mission. Ist jetzt nicht super Bombe, aber ist auch nicht super nicht so gut. Ähm, Lemming allein hat zwei Schüsse. Keine Bedrohung mehr. Mhm, was ich erwähnen wollte, und wir haben ja diese Story-Mission hier immer zwischendurch. Und also ich lade ja sowieso nicht neu. Das hat man spätestens da gemerkt, als wir Filga verloren haben auf der Mission. Ähm, ich bin einfach kein Fan davon, neu zu laden und dann, ich meine, wir müssen mit unseren, also ich, ich muss mit meinen Entscheidungen leben, leben, ihr müsst nicht mit meinen Entscheidungen leben. Ähm, und deswegen, wenn wir an einer dieser Missionen hier scheitern, ich meine, bei der Mission ist das jetzt nicht ganz so storymäßig möglich, glaube ich, dass dann das ganze Spiel vorbei ist. 57% und trotzdem getroffen. Super. Ähm Aber sollte irgendwann der Punkt kommen und ich bei einer Mission derart scheitern, dass äh, die ja, ganze Story fertig ist, dass sie kaputt ist, dass wir das Spiel verloren haben, dann ist das so. Und dann werde ich nicht einfach laden und dann wieder von Neuem versuchen oder was weiß ich, sondern dann ist das die Geschichte, mit der unsere Kampagne dann ausgegangen ist. Und jetzt steht Lemming ohne Deckung da. Das ist ziemlich blöd. Vale steht da hinten, hat einen einzigen Schuss. Den macht sie dann am besten auch gerade einen Präzisionsschuss, 60% auf kritischen Treffer. Das ist wieder so ein Berserker, ne? Zwei Mutons, ein Berserker. Gut, komm her, Junge, komm her. Das machen wir fertig. Und zwar darf Baguette die Ehre haben. Und darf ihm einmal... Ach, wieso ist das nur 30% kritischer Treffer? Also das sollte wirklich 100% kritischer Treffer sein. Ein Lebenspunkt! Willst du mich verarschen? Aber wir haben zum Glück noch ein paar mehr Leute hier. Oh, Nahkampfspezialist. Klar, er hat sich bewegt, also theoretisch. Und dadurch... Ja, 51% ist jetzt nicht mehr ganz so Bombe, aber wir versuchen es trotzdem mal. Gut, es ging daneben. Scheiße. So, ähm, dann haben wir immer noch einen Schuss mit Nerdkatana. Ah, das... Könnte den Kill bekommen. Na, könnte aber auch voll daneben gehen. Ähm, dann machen wir folgendes. Wir gehen mit MacGag vor. Gucken, wie seine Chancen sind. 52% und oder 32%. Wir ähm, können jetzt allerdings auch eine Granate hinten reinwerfen. Die beide kriegt. Hm. Ich glaube, das ist äh, ein ganz gutes... Damit können wir leben. So. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch... Ja, Vail hätte eigentlich noch einen zweiten Schuss durch äh, doppelte Dinger, Boomba. Aber wir müssen Lemming auf jeden Fall in Deckung bringen, oder? Kannst du eine Granate... Ah, du kannst die Granate nicht weit genug werfen, um beide zu erledigen. Dann gehen wir mit dir in Deckung. Hier in Position. Feinde gesichtet. Nein! Ah, es sind nur zwei Drohnen. Zwei Drohnen kriegen wir auch super hin. Die haben beide nur drei Lebenspunkte. Ist jetzt ein bisschen scheiße, dass, ähm, dass die wirklich in, beim letzten Move da getriggert wurden, den wir gemacht haben. Was ist denn Ruf des Blutes? Die Fähigkeit hatte ich noch nicht gesehen. Ah, oh, super. Der ging daneben. So, wenn du jetzt auch noch daneben schießt, wäre ich dir super dankbar. Bitte? Yes! Super. Vale, vale hat äh, ganz viele Schüsse auf einmal. Mm. 
Nicht auf die Drohnen, das wäre Verschwendung. Ich glaube, wir nehmen den Muton da hinten. Weil wir an den am schwierigsten rankommen. So. Dann bewegen wir Lemming am besten gar nicht und er nimmt seine beiden Schüsse auf die Drohnen. Das sind beides mal nur 68%. Aber er trifft beide. So, dann haben wir jetzt nur noch einen Mutant, um den wir uns kümmern müssen. Ich glaube nicht, dass in dem Raum hier noch Gegner sind, deswegen bin ich ja ziemlich schnell beim Vorrücken jetzt. Gut, der Mutant ist weg, dann sammeln wir uns jetzt hinter der nächsten Tür und laden die nächste Runde einfach alle mal nach, bevor wir dann in den nächsten Raum reingehen. Wir müssen auf jeden Fall Bell wieder mit mitnehmen äh, nach hier vorne. Die ist immer noch ganz, äh, fast ganz vorne in der Mission. Während wir anderen schon alle, dass sich zwei Räume weiter sind. Aber es hat sich ja jetzt, bis jetzt bewährt. Ich glaube, sie hat mittlerweile auch wieder, keine Ahnung, ein paar Kills bekommen auf der Mission. Ich geb Gas. Ja, dieses. Wir haben so ein neues Geräusch dabei. Bei diesen Zwischengeräuschen da. Das macht mir so ein bisschen Angst. Also, ich denke mal, wir kriegen auf jeden Fall ein neues Alien, die Mission. So. Ja, Lemming muss auch unbedingt nachladen. Aber erst, wenn wir vorne an der Tür sind. Wenn wir quasi bereit sind, in den nächsten Raum vorzurücken. Ähm. An die. Z ja, ich glaube, ich tue Lemming hier. An die zweite Seite der Tür, Lemming. Ja, Lemming kommt dahin, Alex kommt hier hin. Und. Ja, die anderen können, können dahinter stehen. Ja, Katana kommt hier hin in Deckung. Und. Ja, <lacht> Mecca kann ja eigentlich mitten reingestellt werden. So, McGag kann jetzt schon nachladen. Ähm, Baguette kann jetzt auch schon nachladen. Genauso wie Nerd Katana. So, und dann stellen wir auch Lemming hier an die Tür. Kann es auch nachladen, das heißt, wir öffnen die Tür in dieser Runde noch nicht. Ähm... Was wir allerdings machen, ist ähm, MacGag in einer für alle zu stellen und Vale stellen wir direkt dahinter in Deckung. So, dann kann sie auch nachladen. So, und in der nächsten Runde dürfte es soweit sein, dann brechen wir die nächste Tür hier auf. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. So, was haben wir denn hier? Noch nichts, okay, dann äh, war die ganze Vorbereitung ja super nützlich. Ähm, dann müssen wir wohl erst ein bisschen in den Raum hier rein, bevor wir irgendwas sehen. Das heißt, MacGag kann wieder... Ja, noch, na, noch nicht so ganz vor, aber so ein bisschen. So. Alex kommt da hinten hin. Und der Rest drückt einfach ein bisschen sicher nach. Nur nicht allzu weit vorgehen. Ich glaube, da, ja, da vorne ist wieder so eine. Ja, das sieht nach einem super Spot für Vale aus. Ich mach mich los! So. Dann haben wir alle hier in dem Raum drin. Und ja. Nächste Runde ähm, geht's dann weiter. <lacht> Irgendwie. Der 
So, ich hoffe jetzt nicht, dass hier direkt um die Ecke irgendwas ist, deswegen gehen wir erstmal mit McGag um die Ecke. Okay, wir haben nichts direkt hier, das ist sehr gut. So. Ah, wie gehen wir weiter vor? <lacht> Lemming stellt sich mal hier in die Tür in Deckung. Ach, Quatsch, Tür. Was ist das? Ein Vorsprung, Geländer, irgendwie Alien-Geländer. Irgendwie sowas. Ähm, Wellen möchte ich eigentlich hier hinstellen, aber erst nächste Runde, weil wenn sie jetzt da runter guckt und dann irgendwelche Aliens triggert, dann Sau. ist unser Squad in einem kleinen Problemchen. Deswegen nehmen wir erst die einfachen Moves, die uns keine Gegner sehen lassen und schicken Vale well dann hm, keine Ahnung, erstmal hier unter die volle Deckung. So. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, um Vale well darunter zu schicken. Okay, wir haben zwei Drohnen. Haben wir noch irgendwas? Zwei Drohnen sind eigentlich nicht so wirklich die Gefahr. Okay, wir sehen sie auch gar nicht mehr, okay. Dann... Oh, jetzt... Ach, dieser Klotz hier, was ist das? Gelände. <lacht> ähm, mir voll im Blicksichtfeld gerade. Blicksichtfeld? Gibt's das auch? Was in Gottes Namen machen die da? Ich wollte es nicht glauben. Aber offensichtlich führten die Aliens Experimente an den Entführten durch. Was haben Sie damit nur bezweckt? Okay, so verwunderlich ist das gar nicht. Ich meine, wir führen Experimente an den Aliens durch, dann äh, dürfen die Aliens, glaube ich, auch Experimente an uns durchführen. Ähm ja, wo tue ich meine Leute hin, dass sie die Aliens sehen, ja? Es sind nur zwei Drohnen. Ähm Wenn ich... Wenn ich Nerd Katana hier neben hinstelle, dann dürfte das doch. Ja, jetzt sehen wir die beiden. Vale well, habe ich erst bewegt, ne? das heißt, sie hat noch keinen Schuss. Ne? Sie, ah, sie kann sie sowieso nicht sehen. Das ist wahrscheinlich dieses was weiß ich Schild, Ding, Konsole, Teil, irgendwie im Blickfeld. Ah, 43% ist jetzt nicht der Renner. Kriegen wir mit einer Granate mehr hin? Da würden wir eigentlich nur, wenn wir beide kriegen, aber wir kriegen noch nicht mal einen, deswegen 43%. Hat sogar getroffen. Mein Gott. Ich bin ganz fasziniert von den Fähigkeiten meines Quads. So, Lemming dürfte die andere Drohne jetzt eigentlich auch sehen. 88%. Wenn du jetzt daneben schießt, dann... Oh, nochmal. Dann würde ich doch an, an meinem Squad hier zweifeln. <lacht> so. Ähm... Um, haben wir jetzt ansonsten keine Gegner mehr in dem Raum? Ich meine, es ist ein großer Raum und wir haben ihn noch nicht ganz nach da hinten erkundet. Okay, gebe ich zu. Aber bislang sieht es ziemlich ähm, leer aus hier drin. Dafür, dass nur zwei Drohnen sind da oben. Also zwei Drohnen waren da oben. Hm, machen wir weiter. Ich glaube, wir bleiben bei unserer Strategie, dass wir einfach auf einer Seite der Map bleiben. Okay, da haben wir noch mehr. zwar den anderen schwebenden Arten, scheint aber über viel schwerere Rüstung und Bewaffnung zu verfügen. Das scheint eine bedeutende Weiterentwicklung zu sein. Okay, Was und jetzt haben wir gerade... in diesen Tanks? Jetzt haben wir gerade sechs Gegner auf einmal. Ähm, okay, das sind gepanzerte Schweber, so wie es aussieht, und... Ist das da unten ein Berserker oder ein abgegradeter Muton? Das heißt, wir hatten gerade in der einen Runde ähm, zwei neue Gegner? Oh je, oh je. Ähm, will ich erst die Schweber oder will ich erst die Mutons wegkommen? Ich glaube, die beiden normalen Mutons da hinten machen uns nicht so große Probleme. Ich weiß nicht, was die neuen Schweber hier können. Deswegen haue ich denen gerade erstmal eine Granate rein. 
Insgesamt 15 Schaden ist schon nicht schlecht. Vale. Vale ist wieder da, um die Situation zu retten. Sieht aber nur die beiden Mutants da hinten. Ähm Dann versucht sie die einfach mal wegzuhauen. Ah, das hätte kritten müssen. Verdammt. Ähm, will ich jetzt dem anderen noch eine verpassen oder? Nee, ich, ähm, doch, ich hau dem noch eine rein und dann können wir vielleicht beide mit einer Granate oder sowas weghauen. So, wen haben wir hier oben noch stehen? Einmal Nerd Katana. Du siehst sogar den. Was auch immer du bist, wird das hier angezeigt? Nein. Ähm, Super Mutant, nennen wir ihn einfach mal Super Mutant. Ähm, 85%, allerdings machst du nur bis zu... Na, du machst nicht ganz so viel Schaden, sagen wir es mal so. Ähm, Lemming, ich will am liebsten beide Schüsse mit dir nehmen, aber du hast... Ich weiß gar nicht, ob er als mechanisierter Gegner zählt, weil er so eine Mechanikrüstung anhat, aber wir haben panzerbrechende Munition, vielleicht funktioniert's ja. Ich meine, ich sowieso 98%. Und es ist immerhin 8 Schaden. So. Nerd Katana. 85% Chance, ihn zu treffen. Nochmal für 7 Schaden. Ja, jetzt haben wir immer noch die beiden Mutants da hinten auf super wenig Lebensenergie. Ähm... Was mache ich mit dir? Du stehst da eigentlich ohne jede Deckung. Ich meine, ich könnte eine Granate... Na, hier oben schafft die... Äh, eine Rakete schafft es nicht hin. Da hinten die... Wow, selbst da hinten die beiden kriege ich nicht. Mit der Rakete. Oh Gott. Da fehlt wie so ein Pixel. Verdammt. Dann müssen wir tatsächlich etwas umdenken und zwar gehe ich dann mit Alex hier neben hin. Du solltest jetzt diesen Typ da, Panzer, Muton, Panzer, was weiß ich, ist das, er sieht so anders aus als ein Berserker. Er verhält sich so wie ein Berserker, aber er sieht irgendwie anders aus, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Ah, wenn ich jetzt wüsste, dass du von nicht von denen hier oben angegriffen wirst, dann... Wenn ich dich hier hinstelle, kannst du dann eine Granate so weit werfen, dass du beide... Ach, du bekommst gerade mal ein. Ist es das wert? 39% Chance, 90% da... Ja, mein Gott, dann hau halt die eine Granate weg für einen Mutant. Das ist es zwar super nicht wert. Aber er, zumindest ist er dann zu 100% weg. So, jetzt ist da noch ein Mutant und diese drei super Schweber. Der Mutant läuft weg. Das ist okay. Was macht ihr jetzt? Bitte schießt nur auf MacGag. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Aha. Super. Wenn du jetzt auch noch daneben schießt, wäre ich super glücklich. So. Dann haben wir wieder zwei Chancen für Vale. Ich glaube, ein Schuss ist super hilfreich. Komm. So, dann gehen wir mit MacGag hier hin. Ah, jetzt siehst du auch hier nach unten, ne? Ähm, 92% Chance. Ha. Ich wollte ihm ja eigentlich voll gerade mit kinetischer Schlag die Fresse polieren. Entschuldigung für den Ausdruck, aber... Naja, das war der Plan. Ähm, ah, aber 
mache ich das? Folgendes. Sturm und Schuss. Sturm und Schuss mit Baguette hier ja, hinten in volle Deckung von denen da oben. Blitzschnelle Reflex. Okay, er da hinten ist ein Feldposten. Ist mir egal. So. 75%. Bitte triff. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wieso? Dieser Schuss war super, super wichtig. Jetzt musst du den Schuss da hinten nehmen, weil sonst ist äh, Baguette flankiert. Oh, und jetzt steht er hier mitten in den zwei Schweber. Ach, verdammt. Du siehst ein mit 36%. 36% bringt uns so gut wie gar nichts. Ähm, kannst du jemanden sehen, wenn du da stehst? Nein, kannst du nicht, aber... Du kannst zumindest eine Alien-Granate schmeißen, die... Ja, immerhin sechs Schaden. Ja. ja? Klicke die Klick. Wirf bitte. Ja, ist jetzt eigentlich eine super Verschwendung von unseren Granaten und... Ach... Ich bin super unglücklich, wie die, wie die Mission bis jetzt läuft. 35% für den Kill. Boah, wenn... Wenn Nerdkatana daneben schießt... Nee, wir, wir brauchen Nerdkatana. Er hat die einzigen Medikits und wir müssen... Hier hinten Baguette müssen wir schon... Müssen wir schon heilen. Lemming sprintet jetzt einfach da hinten hin. Das gibt's noch nicht. Wir müssen noch diese blöden... Schweberdinger hier irgendwie wegbekommen. Was machst du? Du schießt auf einen Gag. Du triffst für 8 Schaden. Heilige Scheiße. Was machst du? du schießt auch auf einen Gag. Nochmal 6 Schaden. Das heißt, wir haben jetzt für Baguette schon mal ein Medikit weg und für McGag müssen wir auch eins verwenden. Boah, Vale, ohne Scheiß. Hau die weg. Zwei Lebenspunkte! Echt jetzt? Ich kann gerade echt ausflippen. Den kriegen wir auf jeden Fall weg. So, bumm. Und weil ich jetzt einfach schon super wütend bin, machen wir jetzt das einzig Richtige in der Situation. Ist immer wieder schön zuzugucken. So, ähm, gut, der Raum ist nicht so gelaufen, wie ich ihn gerne gelaufen hätten wollen hätte. Gerne. Hm, wir ziehen uns jetzt alle irgendwie... Keine Boah, das gibt's doch nicht. Was ein Scheißraum. Was ein dummer, dummer Raum. Wo ist, ähm... Mist. Okay. Ähm. Boah, nach dem Raum müssen wir uns echt mal Zeit nehmen und die Leute verarzten. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Raum hier jetzt jemand sterben kann. Ja, mit einem mit einem unglücklichen Crit könnte das aber durchaus passieren. Wir haben da noch einen Mektuin und einen Sektuin. Wenn die jetzt Baguette da vorne kritten oder McGeck hier... McGeck hat auch nur noch 21... Warte, nicht 21, nur noch 11 Lebenspunkte, so. Das würde schon... Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Was machst du? Keinen Feldposten triggern. Schießt auf. Ach, verdammt! Ja, und der gibt ihm so einen blöden Schild. Das haben wir schon mal gesehen. So. Vale. 
Den Sektoiden bitte. Einmal weg mit ihm. So, was haben wir als nächstes? 100% da. Das ist, glaube ich, auch ziemlich einfach. Oh, kritisch für 10. Ja. Die Mission ist trotzdem immer noch blöd. Hat ja, zumindest dieser eine Raum hier. So, Lemming hat panzerbrechende Munition. Das heißt, du dürftest eigentlich so tot sein. Wie auch immer man panzerbrechende Munition in Plasmawaffen reinbekommt. Ach, wen halten wir denn überhaupt zuerst? Ähm, ich glaube, wir heilen McGag zuerst. Und danach gehen wir vor und ja, heilen Baguette. Aber erstmal ziehen wir das Squad irgendwie hier oben zusammen. Oh Mann. Dieser Raum hat die Mission echt um einiges schwerer gemacht. Weil jetzt haben wir McGag auf ja ziemlich wenig Leben. Ich meine, er hat noch zwei Drittel oder so. Aber das heißt, wenn zwei oder drei Gegner jetzt einen Schuss auf ihn bekommen, dann ist er auch weg. Mm, Baguette müssen wir jetzt unbedingt heilen, weil sie hat auch nur noch 10 Lebenspunkte. Oh Gott, diese, diese, ähm, wie heißt die Rüstung? Diese Titanrüstung haben uns hier echtes Leben gerettet. Wenn wir die Titanrüstung nicht angehabt hätten, dann wäre zumindest, ähm, Baguette schon weg vom Fenster. So. Dann heilen wir dich einmal. So, ich will eigentlich nicht vorrücken. Da vorne das sieht aus, als wäre da eine neue Tür, aber ich gehe noch nicht vor. Sondern ich hole mein, alle meine Leute hier oben zusammen, nehme eine Runde Zeit, um nachzuladen. Und... Ja, rücke dann erst wieder weiter vor. Hier irgendwo da hinten sind noch weitere Gegner. Das Schiff geht nur in... Also die Basis hier geht nur in die Richtung. Was war das für ein Geräusch schon wieder? Da war jetzt schon wieder ein neues Geräusch, was ich nicht kenne. So, du kannst auch nachladen. So, Feldposten, Feldposten und... Nachladen. So, dann machen wir jetzt folgendes. Ähm, ich weiß nicht, wie lange die Mission noch dauert. Wir haben jetzt schon eine 40-Minuten-Folge. Ich kannte die Folge jetzt hier einmal, also die Mission hier jetzt einmal in zwei. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir hoffentlich das erfolgreich beenden oder total scheitern. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.